ஹே நண்பா நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பேச போறோம் எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டரை பத்தி நம்ம பேச போறோம் கம்ப்யூட்டர்ல ரெண்டு முக்கியமான ஃபியூச்சரை பத்தி நம்ம பேச போறோம் இந்த ரெண்டு ஃபியூச்சருக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் என் பேர் செய்யத் நீங்க பாக்குற சேனல் தமிழ் டெக் ஜிஞ்ச வாங்க முழுமையான வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே உங்களுடைய லைக்கையும் கமெண்டையும் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அதிக நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய நபராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபியூச்சரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம் மற்றும் ரேம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரெண்டு வகையான சிப்பை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரோம் சிப் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரேம் சிப் ரோமோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஓன்லி மெமரி இந்த ரோமோட செயல்பாடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேட்டாவையும் பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஈவன் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் பவர் லாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் அப்படி இல்லைங்க ஒன்ஸ் பவர் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேட்டா எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும் ரோம் சிப்லேயும் ரேம் சிப்லேயும் வேறு என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோம் சிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய டயத்தில் வந்து ரோம் சிப் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேம் சிப் எந்த இடத்துல பயன்படுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகி ஆக்டிவ் மோடில் வரும்போது மற்ற அப்ளிகேஷன்களை மற்ற ஃபியூச்சராக ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரேம் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது அதே நேரத்தில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரோம் சிப் அதிக நேரம் டைம் எடுத்துக்கிடுது ஆனால் ரேம்பில் அப்படி இல்லைங்க குயிக்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ரேமை பொறுத்த மட்டும் ஒரு சிப்பில் அதிகப்படியான ஸ்டோரேஜை சேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதியை பெற்றிருக்கு அதாவது ஒரு ஜிபியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது ஜிபி வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதி இந்த ரேமுக்கு இருக்குது ஆனால் ரோமில் அப்படி இல்லைங்க அதிகப்படியாக வந்து எட்டு எம்பி வரைக்கும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதி பெற்றிருக்கு ரோம் கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியாஸ் ப்ரோம் இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட இனிஷியல் ஸ்டேட் அதாவது தொடங்கிறதுக்கு முக்கிய பங்காக வைக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்டிங் லெவலில் ஸ்மூத்தாக இயக்கிறதுக்கு இந்த ரோம் சிப் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது அதுவும் எந்த ஒரு டேட்டாவையும் லாஸ் பண்ணாமல் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை வந்து இயக்குது கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் பல டிவைஸ்களில் இந்த ரோம் சிப் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது இந்த ரோம் சிப் வேறு வேறு என்ன டிவைஸ்களில் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கேமிங் பிளாட்ஃபார்மில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் கேட்ரேஜில் இந்த ரோம் சிப்பை நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரேம் என்னவாக செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதியையும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமையும் மிக வேகமாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரேமை பயன்படுத்தும் போது ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரௌசரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு வெப் பேஜை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நினைக்கிறீங்க இந்த வெப் பேஜ் ஃபாஸ்ட்டாக லோட் ஆகிறதுக்கு இந்த ரேம் ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோவை முதலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரோமுக்கும் ரேமுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோடய சேனலுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்